Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Aris Ismail dan juga Fadli Alim dan hari ini kami nak berkongsi mengenai pengalaman kami di acara Mobile Congress 2019 pada hari pertama dan apa yang kami pegang kami cuba eh? yang mana ini merupakan kali kedua kami ke sini dan kami telah merasai banyak telefon-telefon baru pada hari ini. Antara ini adalah saya sendiri yang dah pergi ke booth Nokia yang mana menampilkan Nokia 9 PureView yang membawakan kerupakan 5 kamera. So macam mana impression Arif dengan uh, Nokia? Nokia uh, yang sebelum ni dah ada hmm. uh, apa ura-ura hmm. menggunakan lima kamera so sekarang dah jadi nyata apa hmm. komen Arif Pertama sekali macam semalam dia tengok dia punya live stream mm -hmm. Tengok macam ni gimmick yang betul-betul gimmick ni okay. eh, Tapi bila dah hands on tadi, bila dekat booth Nokia tu Saya rasa macam kagum pula kan <laughs> Sebab saya sebelum ni memang uh, memang penggemar Nokia dah lama yeah. Tapi bila dia buat lima kamera ni macam terlampau banyak sangat eh, Sebab dulu kita tengok sama-sama preview sebelum ni Kita tengok ada Nokia A08 preview, kita yeah. ada Nokia L1020 eh, Di mana lumayan Lumia 20 eh yeah. Saya suka dengan telefon tu sebab dia ambil gambar memang sharp, dia memang nampak gambar tu betul-betul lawan. Tu tak silap bukan 41. Ah dia satu. Pasal satu memang bisa. Dia memang betul-betul tak boleh lawanlah yeah. time tu eh. Memang dengan telefon boleh tapi bila tengok ini sampai 5 kamera dia membuatkan saya fikir eh banyak sangat ni sebab tengok pixel. <laughs> pixel ni antara telefon yang boleh kata ambil gambar yang clear lah. Ambil gambar yang clear. Ya, Rasa yang tu yang tu lagi lagi power ah, dia. Ah dia guna satu lensa je. Mm -hmm. Tapi dia punya keupayaan dia macam Okay, kita nampak lah, demi pixel ni memang jauh meninggalkan persaingan-persaingan lain ha, Tapi bila tengok Nokia buat 5 ni macam terlampau berkir ya. Tapi sebenarnya teknologi yang dibawa oleh Nokia 9 sebenarnya Ia membawakan uh, 5 kamera ni sebab dia nak uh, RGB dengan black and white Jadi bila dia orang uh, menggabungkan ke semua sensor ini Ia akan bolehkan dia mendapat gambar yang sharp Dan yang berrange yang lebih baik eh? Dan ia juga membawakan sensor TOF Yang membolehkan ia membaca 1200 lapisan mengenai data kedalaman gambar berbanding 10 pada telefon lebih biasa. Okey, uh, hmm. Ari bercakap tentang uh, teknologi TOF tadi hmm. tu. Hmm. Apakah kelebihan uh, berapa uh, kedalaman uh, 1000, gambar? 1200. 1200 itu sangat banyak uh. detail sebuah gambar tu. So, hmm. dia dapat mengesan setiap inci uh. Uh, kedalaman sebuah gambar tu. Hmm. Apa kelebihan Kel menggunakan kamera? Kelebihan ialah kita boleh mendapatkan gambar bukis lebih baik. Lah. Sebab sekarang ni masalah untuk gambar portrait mode terutamanya. Uh -huh. Tengok dia punya. Jadi kita tengok sisi si subjek kan. Yeah. Nampak cacat. Dia macam uh, Jadi ada something macam halo effect. Ah, halo effect lah. Tapi bila dia buat macam ni, dia lebih baik. Mm -hmm. Bukanlah kata dia perfect tapi dia lebih baik berbanding-banding uh, telefon-telefon yang menggunakan single camera ataupun menggunakan uh, teknologi berdasarkan software. Okay. Yeah. Dan kita nampak Nokia juga mengutamakan dari segi kebijakan gambar dan ia juga mempunyai penawaran dari mid range yang mengagumkan. Uh, sebab dia boleh mampu mencapai sehingga 12 dan 9 stops of the mid range. Cuma saya kecewa yeah. dengan dia punya chip processor yang digunakan. Chip processor yang digunakan. Sebab dia guna masih lagi gunakan 845. Bila oh, tadi tahun test... Tahun 2019, 845. 2019. Bila tadi test nak tukar mode kamera lain ke kamera macam mode Pro Pro atau ke black and white nampak tak nampak perlahan tak nampak perlahan ha. lagi lah ha, nampak lagi so okay. ini mungkin sebab software digunakan dalam Nokia 9 yang ada sekarang ni mungkin beta ataupun masih lagi engineering unit yeah. jadi mungkin akhir nanti mungkin dah dioptimasikan mungkin dia laju sebab yeah. 845 ni masih laju sebenarnya okay. cuma nampaknya dia tidak begitu dioptimasikan dengan baik okay. ha. dan juga kawasan bateri lah bagi saya yang agak kecil berapa sikit. tu? 3320 oh. untuk uh, telefon yang ha. menggunakan 5 kamera dan menggunakan 3300 ha. dan dia punya screen pun pakai Core HD hmm. dia macam weh ini mampu ke nak ni nak Mungkin Galang itu salah satu sebab dia guna saya pakai 8 kamera mungkin hmm, tapi mungkin, kalau dia uh. kan saya pakai 845 lebih power efficient hmm, sebab dia proses hmm, sebab tu jangan meter kan ni uh. bila 845 masih lagi 10 jadi macam Kenapa Nokia masih lagi meletakkan chip yang lama? Yeah. Dan saya juga dah uh, merasai beberapa telefon-telefon lain lah Macam yeah. Nokia 4.2, 3.2, ada Nokia One Plus <laughs> dan Nokia One Plus pun uh, dia merupakan Android Go Dan juga satu Nokia basic pun lah, Nokia 210 tak cakap saya uh, Itu memang agak basic dan dia pun ditujukan kepada golongan yang berusia ataupun adik-adik yang yeah. nak kunci asal saja. Uh, tapi saya paling tertarik dengan Nokia 4.2 sebab saya suka rekat dia compact Lepas tu macam ini antara yang design dia macam sesuai untuk semua golongan yang berusia lah okay. uh, dan harga dia pun macam yang macam tadi Nokia 9 kita nampak harga dia dah ditawarkan di pasaran Amerika Syarikat pada harga 699 699 US dollar US dollar tapi bagi saya harga dia boleh kata amat baik lah untuk sebuah peranti yang ground breaking dengan ada 5 kamera yeah. <laughs> tapi uh, bergantung juga hmm. sebab kalau saya sendiri takkan pilih kamera banyak saya lebih pentingkan kamera quality ataupun image quality tapi hmm. macam Arif cakap tadi dapat uh, sehingga 12 sampai 9 hmm. stocks of dynamic range hmm. which is bagi saya agak tinggi untuk sebuah uh, kamera sensor dekat hmm. uh, sebuah telefon pintar hmm. jadi uh, depan Nokia hmm. saya dah pergi boot Xiaomi juga boot yeah. Xiaomi tu saya dah pegang Nokia, uh, Nokia no, no, Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 uh, yeah. Xiaomi Mi 9 tadi Xiaomi Mi Xiaomi 9 transparent edition yeah. dan juga kita ada Xiaomi Mi 9 uh, SE uh, susah memang apa beza dia 
transparent dan juga uh, uh, B9 uh, Dari segi yang transparent tu, aku uh-huh. dah nama pun transparent Dia tengok belakang dia, masih lagi menawarkan reka bentuk yang transparent yeah. uh, Tapi ia bukanlah menawarkan komponen yang betul Sebab sebelum ni ramai yang macam argue ataupun macam membahaskan Adakah komponen di belakang Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dulu? Betul Tapi bila dah buat teardown pun semua, rupanya dia merupakan stiker Ya, yeah, dia punya <laughs> plastik saja. je, housing je uh, Housing je, tapi tengok macam Xiaomi tengok benda ni macam Eh, ramai juga suka benda ni kan, kira yeah. macam orang ramai men- uh, menyambut baik dengan rekaan ni jadi mereka buat satu Xiaomi 9 Transparent Edition dengan rekaan yang lebih cantik kira dia dah tahu lah Xiaomi tahu lah ini fake je tapi macam orang mesti nak lebih baik eh, nak lagi cantik so dia buat lagi benda ni tapi saya, nak, hmm. saya dapat rasakan saya sendiri rasa yang uh, apa uh, Transparent Edition tu bagi saya nampak cool lah ha, nampak cool. sebab nampak macam kemas dan sebagainya hmm. kan? nampak komponen dalaman tu walaupun uh, kalau tak enthusiast maybe akan kata oh ni fake lah tak, tak boleh <laughs> apa ni kenapa letak fake uh-huh. tapi uh, ini nampak cool lah uh-huh. gimmick tu memang gimmick hmm. tapi still nampak Hmm. Dan dia juga mempunyai button uh, Google Assistant warna merah mm-hmm. uh, Bila kita tekan kat tepi tu warna merah Yang butang-butang Google Assistant tu Lepas tu dia punya kamera lah yang paling banyak uh, Dia ada 7 lens, 7P lens Dan juga mempunyai aperture yang lebih besar iaitu F1.4 7 tak saya Itu memang agak besar untuk sebuah telefon pintar Setakat ni sebab kita tengok Samsung Galaxy S10 ataupun Galaxy S9 pun masih lagi menggunakan F1.5 Paling rendah 1.5 lah uh, Tapi ini paling besar ni 1.4 7 dah rasanya Sebab macam tengok uh, peranti-peranti lain masih lagi menawarkan F1.8 ni ya, tapi ini dah terlampau besar aperture dia Jadi mungkin uh, dengan ada aperture lebih besar ni akan datang Mungkin kita akan lihat banyak kita telefon-telefon ya, Yang akan membuat aperture lebih besar untuk mendapatkan gambar malam Atau percayaan rendah yang lebih baik ha. Dan saya juga pegang uh, Xiaomi Mi 9 tadi Xiaomi Mi 9 tu tiga je benda yang Xiaomi highlight kan Untuk benda pembaruan terutama dari segi chip polisan ya. Ataupun imbas jari bawah, bagi bawah skrin Dan juga menawarkan fungsi pintasan pantas 20W 20W yang terbaru? Yang terbaru, yang terbaru. Hmm, Itu antara yang terpantas dia tengok dia punya data tu Selama berapa minit dia dah habis charge? Kira, kira, kira macam satu jam 30 minit? Satu jam 30 minit. Ah. Ha, ini yeah. antara tera- kira macam sebelum ni saya tak pakai pindah satu bawah tapi bila tengok Xiaomi ni buat sini, mungkin agak pakai. Yeah, <laughs> mungkin disebabkan uh, bateri dia agak rendah. Hmm, agak rendah, uh, 3300 mAh je. 3300 mAh. Sama hmm. juga dengan Xiaomi Mi 8. Uh-huh. Dan ah, sama satu lagi Xiaomi, uh, Xiaomi adalah Xiaomi SE. Uh-huh. Iaitu telefon kelas pertengahan yeah. dengan menggunakan chip Snapdragon 7 atau 2. Dan juga, saya impresi dia, dia bawa uh, fungsi penimbas sejari juga oh. dekat Mi 9 SE. Uh, ini antara Orang kata ni lah, dia dah bersaing macam uh, Vivo V11 Vivo V11 pun ada uh, fingerprint Fingerprint, ada display fingerprint Haa, uh, display fingerprint Jadi dia, Xiaomi 9 pun dia buat benda yang sama juga uh, Dan Nampak permainan di situ Nampak permainan di situ Dan saya tengok macam ini antara Siri produk yang mungkin akan menarik perhatian ramai yeah. Untuk tahun ni Jadi bagaimana dulu dengan Fazli? Tadi Fazli pergi ke mana? Uh, tadi saya pergi ke booth Yang eh, pertama sekali saya hmm. pergi ke uh, booth uh, Sony Yang mana hmm. saya memegang Tiga jenis peranti hmm. Tiga produk terbaru mereka iaitu uh, Sony Xperia 10 Xperia 10 iaitu ya. sebuah peranti kelas pertengahan Sony Xperia 10 Plus hmm. dan juga Sony Xperia 1 hmm. iaitu sebuah peranti flagship terbaru yang menggunakan 4K screen Ok pertama sekali saya nak bercakap tentang dia punya mid range ni Ia hanya menggunakan pertama sekali adalah uh, ketiga-tiga uh, phone ni sebab phone ni menggunakan uh, screen bernisbah 21 kepada 9 ini adalah yang pertama kalau tak saya yeah, yeah. menggunakan uh, screen seperti ini hmm. dan Sony pun terkenal dengan sebuah jenama yang lebih keharapan lah hmm. bukan nak kata dia tak follow up cuma dia macam tak suka ikut trend hmm. dan suka buat trend dia sendiri ya yeah, betul dia suka pace dia sendiri, dia tak suka tiba orang so inilah salah sebab hmm. salah satu langkah dia buat apa saya nak katakan adalah ketiga-tiga phone tu nampak sangat sama nampak di bahagian hadapan sebab uh, bila saya pegang, saya terasa seperti pegang sebuah remote oh, yeah, yeah. remote TV sebab panjang <laughs> sangat panjang, 21 by 9 bukan tu je, 21 by 9 tu dah tinggi tau, hmm. dah panjang tapi bila dah ada dahi dekat atas tu untuk letak seperti speaker dan juga kamera mm-hmm. ini lagi lah panjang <laughs> ha. kemudian okay, dua dua peranti bawah ni uh, kelas pertengah ni menggunakan mm-hmm. Snapdragon uh, 630 dan yeah. juga 636 mm-hmm. surprisingly masih lagi menggunakan proses yang lama dan tidak menggunakan proses seperti 710 yeah. kemudian uh, kita bergerak ke flagship dia mm-hmm. uh, produk terkenal sekali dengan sebuah peranti yang menggunakan 4K screen mm-hmm. jadi untuk mereka yang sukakan resolution yang tinggi ini asal sebab korang nak beli uh, Sony Xperia 1 ni ini dapat menawarkan focus screen dengan sokongan HDR hmm. uh, Kamera juga Akhirnya ha. Sony ha. Uh, Aku meletakkan tiga kamera pada bahagian belakang Tiga kamera? Yang ha. sebelumnya hanya dua saja. Ha. Kali ini meletakkan tiga kamera iaitu uh, white, white biasa hmm. dan juga ultra white hmm. Kemudian telefoto Telefoto ya yeah. hmm. Dan kamera ini mampu merakam uh, 4K hmm. HDR tak, oh. Rasanya tak ada lagi yang dapat merakam 4K HDR hmm. kamera pada bahagian belakang hmm. Dan korang masih lagi uh, Korang akan dapat view Uh, rakaman 4K dia tu hmm. pada display 21x9 tu uh, Tapi tengok macam cantik Semua saya persoalan saya bila dah yeah. panjang ni tu Macam ni nak guna one-handed mode tu? Itulah <laughs> <laughs> Mungkin boleh letak uh, apa uh, <laughs> Samsung One UI kot kan <laughs> Lagi senang nak pakai uh, kan? Telefon pengeluar-pengeluar ni dah macam mengutamakan bal
uh, Sony uh, Xperia One ni tak ada headphone jack tak pada yeah. video tu saya kata tersalah katalah sebab kan uh, ketiga-tiga kamera uh, smartphone tu semuanya nampak sama ha. sangat sama dan saya ingat saya akan ada 75mm yeah, dan, yeah, yeah. Dan, saya, uh, dan saya tengok juga spec sheet dan sebagainya meletakkan boleh kata saya terlepas pandang juga mungkin saya terbreak dan ter, ke depan ke apa ke dan saya nampak ada pilihan 3.5 meter hmm. ada lah silap saya kat situ lah ha. Ha. Sangat, sangat. tapi kira macam kalau Fazli diberi pilihan untuk yeah. beli salah satu telefon ni uh-huh. adakah Fazli akan beli? Uh, kalau diberi pilihan ha. saya akan beli hmm. sebab saya suka kan uh, kamera 4K tu menggunakan hmm. Snapdragon 855 yang terbaru Betul. tetapi hmm. yang kecewanya ni dia tak ada 5G masih tak ada 5G so ni tak menawarkan 5G pada smartphone mereka kali hmm. ni saya tak pasti kenapa dia tak menggunakan modem X50 yang dikeluarkan oleh kawan-kawan sendiri. Ya. Yeah. Dia Sony saya sempat menyentuh a uh, LG G8 TQ. G8 TQ. LG G8 TQ ni saya nak cakap satu je. Ya hmm. uh, iaitu ia dapat mengesan uh, apa peredaran darah hmm. dalam tangan. Jadi <laughs> jadi dia ada ID di sendiri. Uh-huh. Contohnya seperti yang dinamakan hand ID. Hand jadi ID. dia akan scan tangan hmm. tu saya tak tahu macam mana hmm. tapi dia, di bahagian depan terdapat QR camera juga. Hmm. Uh, so okay, okay. dia dipanggil Z camera. Hmm. So Z camera ni dapat uh, mengesan tangan. Jadi jika uh, QR, uh, Z camera juga dapat mengawal ataupun mengesan pergerakan katanya hmm. bukan uh, the vein saja sama ah. darah saja jadi jika saya uh, scan tangan kemudian saya pusing ke kiri dan ke kanan nak boleh mengawal volume hmm. up ke volume down seperti dengan muzik dan sebagainya hmm. kemudian jika saya bergerak ke kiri atau ke kanan terdapat pilihan aplikasi antara kedua pergerakan tu atas bawah tak ada lagi oh. kiri kanan saja dah tu ah. ha, kemudian uh, nak kata praktikal tu hmm. bagi saya uh, tak sangat tak sebab li- bila saya uh, aktifkan hmm. music player hmm. saya perlu tekan uh, next oh. ha, saya perlu tekan next tekan, ya. nak volume okey kalau tekan play terus dah dengar boleh ya hmm. memang function tapi kalau macam saya ada pilihan saya sendiri, saya perlu still kena scroll, swipe dan sebagainya, tekan hmm. dan sebagainya, masih lagi lah. Hmm. Dan juga ada permainan seperti Honor B20 uh, juga, oh. macam ski tu. Macam ada kinet dia. Ha. Ada juga di bahagian depan tu hmm. sebab menggunakan QR camera. Hmm. Uh, kemudian dia masih lagi menggunakan speaker boombox oh. yang boleh getarkan bahagian uh, screen tu. Hmm. Volume pun uh, rasa lagi kuat lah. Hmm. Jadi selain pada G8, ada lagi pegang? Saya lagi uh, nantikan Amas 24 uh, esok. <laughs> sebab <laughs> saya macam tertarik dengan B50. B50 B50 uh, ya. B50 uh. actually ada perkara yang menarik seperti ia dapat menawarkan case mm-hmm. uh, skrin yang kedua. Mm-hmm. Uh, nantikan video tu. <laughs> Jadi itu saja untuk sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan ataupun anda nak komen, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi saya hanya bagi saya Arif Ismail dan juga Fadli Halim di acara Mobile Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Yeah.